新三行重拍，杨紫已回剧组，男主人选原著粉很满意。除了这一点，新三行引起关注的是剧中的男主角人选。据传，新三行的新版男主角将是肖战。新三行作为一部备受期待的古装剧，自从宣布翻拍后就备受关注。原著小说以唐朝为背景，讲述了一段跨越时空的奇幻恋情，情节曲折动人，深受读者喜爱。而此次翻拍的《青簪行》更是引发了广泛的关注，尤其是在男主角人选上，更是备受瞩目。近期有媒体爆料称，新版《青簪行》的男主角将由肖战出演。这一消息一经曝光，立即引起了网友们的热议和期待。肖战作为当红流量明星，凭借出色的演技和魅力的外表，备受观众喜爱，他的加盟无疑为《青簪行》增添了一抹亮色。肖战凭借在《陈情令》中饰演的为无限一角走红，他的出色表现赢得了广大观众的一致好评，成为了娱乐圈的新生代演员中的佼佼者。而此次他能够出演《青簪行》的男主角，也让人对这部剧的期待值大增。对于肖战出演《青簪行》男主角一事，粉丝们纷纷表示期待和支持。他们认为肖战的出演将为这部剧带来更多的看点和亮点。相信他能够将角色演绎得淋漓尽致，为观众呈现一部精彩绝伦的作品。然而，也有一些观众对于肖战出演男主角持保留态度。他们认为肖战在《陈情令》中的形象已经深入人心，可能会对新角色的塑造产生影响，担心会影响到剧情的还原度和观赏性。无论如何，肖战出演《青簪行》男主角的消息无疑为这部剧增添了更多的话题性和关注度。相信随着剧组的逐步公布更多的消息和剧情，观众们对于《青簪行》的期待也会愈发高涨。期待肖战能够在新剧中展现出不同于以往的精彩表现，为观众带来一场视听盛宴。尽管如此，仍有许多网友希望肖战能为《青簪行》补拍，因为在正在播出的《余生，请多指教》中，肖战与杨紫的 CP 感非常强，而且肖战在古装剧方面有很强的可塑性。余生，请多指教。是一部根据八月长安同名小说改编的都市情感剧。该剧由肖战和杨紫主演。肖战在剧中饰演的男主角顾北是一个执着、有责任感的医生，与杨紫饰演的女主角余淮携手共度了人生的各种挑战和困难。二人之间的情感戏份非常丰富，被观众誉为 CP 感满满。由于余生，请多指教的热播。不少网友开始期待肖战和杨紫再度合作，特别是在古装剧方面。《青簪行》作为一部备受期待的古装剧，肖战与杨紫搭档的消息引发了不少观众的兴趣和期待。他们希望能够在新剧中再次见到这对默契十足的演员组合，期待他们能够带来更多精彩的演技和感人的表演。除了观众的期待外，肖战在古装剧方面的演技也备受认可。在之前的古装剧《陈情令》中，肖战凭借出色的表演和深情的演技，成功塑造了为无限这一深受观众喜爱的角色，展现出了非凡的演技实力。因此，观众们对于肖战在《青簪行》中的表现也充满了期待。然而，对于肖战是否会为《青簪行》补拍，目前尚无官方消息确认。虽然网友们对此充满期待。但最终的决定还是要由剧组和相关方面来做出。不过，可以肯定的是，肖战与杨紫的搭档在观众心中已经树立了良好的口碑和形象，他们的再度合作无疑会为观众带来更多惊喜和感动。综上所述，尽管目前尚无确切消息，但观众们仍然希望能够看到肖战为《青簪行》补拍，因为他与杨紫的默契配合以及在古装剧方面的出色表现。让人们对于他们的合作充满了期待和期盼。然而，肖战参演《青簪行》的可能性不高，毕竟他目前的地位已经达到了顶流的水准，在娱乐圈的影响力和知名度都十分突出，因此他拥有许多优质的剧目资源可供选择，没有必要出演一部替补角色。作为当下备受瞩目的年轻演员之一，肖战凭借出色的演技和颇具感染力的表演。已经在娱乐圈中站稳了脚跟，并且成为了许多剧组和导演心目中的热门人选。
。他拥有的粉丝基础庞大，每一部作品的播出都会吸引大量的关注和追捧。因此，对于肖战来说，选择一部作品参演的时候，必然会考虑到自己的事业发展和形象塑造。作为顶流明星，他有着更高的要求和期待，不会轻易接受一些替补或者次要的角色。他更倾向于选择那些有挑战性、有突破性的角色，以展示自己更多的表演才华和演艺实力。此外，肖战近年来接连参演了多部优质作品，包括《陈情令》《余生》《请多指教》等，每一部都取得了不俗的成绩和口碑，为他赢得了更多的赞誉和支持。因此，在剧目资源丰富的情况下，肖战更倾向于选择那些更有挑战性和前途可期的作品，以不断提升自己的演艺水平和形象品牌。综上所述，肖战参演《青簪行》的可能性较低。虽然这部剧备受期待，但对于肖战来说，他更倾向于选择那些有挑战性和前途可期的作品，而不是出演一部替补角色。随着他在娱乐圈的不断成长和发展，相信他未来会有更多精彩的作品呈现给观众。无论怎样，杨紫已经回到剧组参与《青簪行》的拍摄。这部剧被认为是一部巨大的制作，备受期待。无论是由林更新还是肖战出演男主角，相信都会是一部备受期待的好剧。杨紫作为当红女演员，以其出色的演技和多才多艺的表演风格，已经赢得了广大观众的喜爱和认可。她在多部电视剧和电影中的精彩表现，让人印象深刻，成为了娱乐圈中备受瞩目的一员。而此次他能够参与《青簪行》的拍摄，无疑为这部剧增添了不少亮点。《青簪行》作为一部备受期待的古装剧，以其独特的题材和精彩的故事情节，吸引了众多观众的关注。故事情节曲折离奇，充满了浓厚的古风气息，让人无法自拔。而杨紫作为该剧的女主角，将为观众呈现出一个充满魅力和魔力的角色。相信会给观众带来更多惊喜和感动。无论是由林更新还是肖战出演男主角，都将为《青簪行》增添更多看点。林更新以其稳重沉稳的演技和帅气的外表，已经赢得了许多观众的喜爱。他在古装剧中的表现也备受好评，被认为是一位优秀的演员。而肖战则以其魅力和个人魅力，赢得了广大观众的喜爱。他的加盟也让《青簪行》备受期待。尽管有关男主角的人选尚未最终确定，但相信不论是谁出演男主角，都会为《青簪行》带来更多的亮点和看点。这部剧拥有着优秀的制作团队和演员阵容，相信会成为一部备受期待的好剧，吸引更多观众的关注和追捧。总的来说，无论是杨紫回归剧组，还是男主角的人选，都让《青簪行》备受期待。相信这部剧将会在故事情节、演员表现和制作水平上都有出色的表现，为观众呈现一场视听盛宴。杨紫的待播剧《好多啊》都市大女主成长剧、成欢记古装大女主神话剧、长相思二古装大女主探案剧、青簪行古装大女主经商剧、国色芳华现代大女主扫毒电影猎毒，一部接着一部播出。这下眼看存货又要减少，一部了播出节奏也很好。先是成欢记，然后是长相思第二季，再次猎毒青簪行两千零二十四，不要太快乐了。杨紫近期待播的四部大女主剧备受网友关注，其中包括都市生活剧《成欢记》、古装神话剧《长相思二》、古装探案剧《青簪行》，以及古装经商剧《国色芳华》。针对这些选择，网友们纷纷提出自己的偏好和期待。那么你想看哪部呢？首先是《成欢记》，这是一部以都市生活为背景的剧，可能会探讨现代都市人的情感和生活问题。对于喜欢轻松愉快剧情以及关注当下生活状态的观众来说，这部剧可能会更受欢迎。其次是《长相思二》，这是一部古装神话剧的续集，延续了第一部的剧情和风格。对于喜欢古装神话元素以及叙事深刻的观众来说，这部剧可能会是不错的选择，可以继续沉浸在神秘奇幻的世界中。第三部是《青簪行》，这是一部古装探案剧，故事情节曲折离奇，充满了悬疑和谜团。对于喜欢推理
、悬疑剧情以及古装风格的观众来说，这部剧可能会是一个不容错过的选择，可以让人充分体验到紧张刺激的观剧体验。最后是《国色芳华》，这是一部古装经商剧，可能会探讨古代商业、政治和人情世故等方面的题材。对于喜欢古装剧以及对古代商业和历史感兴趣的观众来说，这部剧可能会是一个很好的选择，可以带给人们更多的历史、文化和商业方面的启发和思考。综上所述。这四部待播剧各有自己的特点和魅力，适合不同类型的观众。你想看哪部剧，取决于你的个人偏好和兴趣爱好。无论选择哪部，相信都会为观众带来一场精彩的观剧体验。